ఎగ్ బైట్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడిగుడ్లు మూడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు క్యారెట్ ముక్కలు అరకప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పావుకప్పు ఉప్పు తగినంత శనగపిండి రెండు స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎగ్ బైట్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం ఎలాగో చూసి నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం ఎగ్స్ బీట్ చేసుకుందాము కొంచెం ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేస్తున్నాం వేయట్లేదు కాబట్టి పచ్చిమిర్చి చిన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే చిన్నగా తరిగిన క్యాప్సికం ముక్కలు పిల్లలకి ఎగ్స్ అన్న ఇష్టము డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటారు ఆమ్లెట్ రూపంలో కూడా తీసుకుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటేగా కాకుండా కొంచెం ఇలాగా ఎగ్ బైట్ తయారు చేస్తే బాగుంటుంది దీన్ని బాగా కలిపేస్తాను కొత్తిమీర ఇప్పుడు అవసరం లేదా కలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు అర్థం చక్కగా కూరలన్నీ వేసేసుకున్నాము కావాలంటే మనకి బెల్ పేపర్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు కదా దీంట్లో బెల్ పేపర్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొద్దిగా వేస్తాం కొద్ది కొద్దిగా ఉంచుతున్నాం అలాగే కొత్తిమీర కొత్తిమీర శనగపిండి కూడా ఇప్పుడే వేసేసుకుంటామా శనగ ఇది ఎక్కువ పట్టదు చూసుకొని మనకి సరిపోయేదంతా వేసుకుంటే సరే మ్యామ్ ఇప్పుడు శనగపిండి తింటే కూడా ఎసిడిటీ ఫామ్ అవుతుంది అని అంటూ ఉంటారు అసలు శనగపిండి ఎలా తీసుకోవచ్చు ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకోవచ్చు శనగపిండి త్వరగా అరగదు అదే శనగపప్పు కూడా సో ఇది ఎప్పుడు కూడా రాత్రి పూటలో తీసుకోకూడదు సాయంత్రం తర్వాత కాకుండా చాలా వరకు ఏంటంటే సాయంత్రాలు బజ్జీలు పకోడీలు ఇవి వేసుకుని తింటారు కదా సో నూనెతో చేసాక శనగపిండి అరగడం కొంచెం కష్టమవుతుంది అందుకని శనగపప్పు కానీ శనగపిండి కానీ అయినా తీసుకోదలుచుకుంటే మధ్యాహ్నం పూట తీసుకోవాలి సో ఎందుకంటే మనకి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ వర్క్ చేస్తాం చేస్తాం కాబట్టి మనకి సరిపోతుంది అరుగుతుంది అప్పుడు రాత్రి తీసుకుంటే అంత వర్క్ ఉండదు కదా అరగదు అందుకే మనం ఇప్పుడు లంచ్ బాక్స్లో పిల్లలకి తయారు చేస్తాం అనమాట లంచ్ బాక్స్లో శీతాకాలంలో ఇలా తయారు చేసుకొని తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అని అంటున్నారు శనగపిండితో తయారు చేసిన ఏవైనా కూడా ఆరు లోపల ఐదు లోపల తీసుకుంటే మంచిది అంట సో దీనికి మనం ఆయిల్ రాద్దాము ఎక్కువ ఆయిల్ ఏం పట్టదు దీనికి ఆయిల్తో తినకూడదు అన్నారు కాబట్టి ఆయిల్ లేకుండా కొద్దిగా ఆయిల్ తినేమో ఎగ్ బైట్స్ని తయారు చేసుకుంటున్నాము కొంచెం వేడి ఎక్కడ ఇద్దాము వేడి ఎక్కిన తర్వాత ఎగ్ బైట్స్ లాగా వేసేసుకుంటున్నాం క్యారెట్స్ క్యాప్సికం అన్నీ వేసుకున్నాము అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒకవేళ మీకు ఏదైనా వెజిటబుల్ ఇష్టమైతే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు అంట బెల్ పెప్పర్స్ కానీ కాలీఫ్లవర్ ఇలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు మూత పెట్టేసుకోవడం చిన్న వంట పెట్టుకుని మూత పెట్టేసుకోవాలి ఎగ్ బైట్స్ ఇంకా అవుతున్నాయి కొంచెం పచ్చితనం ఉంది కదా పైన అది కూడా అయిపోతే అప్పుడు తిప్పడం కొత్తిమీర వేసుకుని ఒక్కసారి దీన్ని తిప్పాలి మనం అలాగే నేను కూడా దీన్ని తీసేస్తున్నాను సో మనకి ఇప్పుడు తిప్పిన తర్వాత కూడా పది నిమిషాలు పడుతుందా మ్యామ్ లేకపోతే టూ మినిట్స్ అయిపోతుంది టూ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది సర్వింగ్ బాల్లో తీసేద్దాం మ్యామ్ ఎగ్ బైట్స్ అయిపోయా ఎగ్ బైట్స్ అయిపోయినాయి కట్టేస్తే మీ ఎగ్ బైట్స్ని సర్వింగ్ బాల్లోకి తీసేస్తాను రౌండ్ రౌండ్గా మంచిగా అవును చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు తిన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉండి టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటే సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఇట్ సైడ్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది ఎగ్ బైట్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడిగుడ్లు మూడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు క్యారెట్ ముక్కలు అరకప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పావుకప్పు ఉప్పు తగినంత శనగపిండి రెండు స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎగ్ బైట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్డను పగలగొట్టుకొని కలిపి దానిలో ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి చివరిగా కొత్తిమీర శనగపిండి వేసి బాగా కలపాలి ఆ తరువాత ఎగ్ బైట్స్ ప్యాన్లో కొద్దిగా నూనె రాసి స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి కొద్దిగా వేడైన తరువాత 
అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్ల మిశ్రమాన్ని వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత అటు ఇటు రెండు వైపులా ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసే సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో హెల్దీగా ఉండే ఎగ్ బైట్స్ రెడీ